దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులారా స్నేహితులారా మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో తలంచుచు మీకోసం మేము అనుదినం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం మీరు చేయించున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మా కొరకు మీరు చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలతో అలాగే మీరు అడుగుతున్న ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్స్ బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మీ కొరకు ఉన్న దినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన దినం నుండి మనం నిజమైన రక్షణ అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం నిజమైన రక్షణను నేను కలిగి ఉన్నానా నిజమైన రక్షణను నేను కలిగి ఉన్నానా డూ ఐ హ్యావ్ ట్రూ సాల్వేషన్ డూ యూ హ్యావ్ ఎ ట్రూ సాల్వేషన్ If you have so, those are the things that was mentioned in the book of 1st John. Nearly 10 things there was mentioned, 10 proofs. So, does, does those all I have? Am I having or not? I am not aware of the truth. 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 కృపలో ప్రియులరా గడిచిన దిన మందు మూడు విషయాలను మనం నేర్చుకునే ఉన్నాం చూద్దాం చూడండి నేటి ఉదయ కాల సమయం మందు మనం మరలా నిజమైన రక్షణ అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మొదటిగా ప్రియులరా డూ యూ ఎంజాయ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ద ఫాదర్ అండ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నీవు దేవునితో అలాగే ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతో నిజమైన సహవాసాన్ని కలిగి ఆనందించేటువంటి జీవితం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా ఒకవేళ ఉంటే నువ్వు నేను పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణ రెండవదిగా మనం చూసాం డ్యూ యూ సెన్సిటివ్ టు టు సిన్ అంటే పాపమును చేయుటకు లేదా పాపమును కూర్చిన ఒక మెలకువ అనేటువంటిది అవేర్నెస్ అనేటువంటిది నీవు నేను మనం కలిగిన వారిగా ఉన్నామా కలిగి ఉంటే మనం పొందినది నిరీ నిజమైన నిరీక్షణే ఒకవేళ కలిగి లేకపోతే అటువంటి అవేర్నెస్ అనేటువంటిది మనం పొందినది నిజమైన నిర్ రక్షణ కాదు అని మనం నేర్చుకుని అన్నాం మూడవదిగా డూ యూ ఒబే గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యానికి లోబడుతున్నావా లోబడే జీవితాన్ని నీవు నేను జీవిస్తున్నామా మనం నిజమైన రక్షణ కలిగిన వారమైతే మనం దేవుని వాక్యానికి ఆయన ఆజ్ఞలకు మనం ఏం చేస్తాం లోబడతాం విధేత చూపిస్తాం అని చెప్పి ప్రభు మహాకృపలో నిన్నటి దిన మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం ఈ మూడు కూడా మనలో నిజమైన రక్షణ ఉంది మనం కలిగి ఉన్నాము అనటానికి ఒక సాక్ష్యాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు నాలుగవ సాక్ష్యం ఏమంటే డూ యూ రిజెక్ట్ దిస్ ఈ విల్ వరల్డ్ ఈ పాపపు లేదా చెడ్డ లోకమును నీవు తిరస్కరించిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా అంటే లోకాన్ని విడిచిపెట్టిన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావా లేదా ఒకవేళ కలిగి ఉంటే నీవైనా నేనైనా మనలో ఉన్నది నిజమైన రక్షణే చదువుదాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రియులారా యోహన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఒకసారి దయచేసి నాతో పాటుగా అందరూ చూడండి యోహన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినము ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉన్న వాటినైనాను ప్రేమింపకుడి ఎవడైనాను లోకమును ప్రేమించిన ఎడల తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడవైన ధనుడువైన తండ్రి నీకు వందనాలు నిన్నటి దినము నుండి ప్రభు మేము నిజమైన రక్షణ అనేటువంటి అంశాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం మీ కృప చేత మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నారు మీ వాక్యం ద్వారా అందుబట్టి వందనాలు మరలా మరొకసారి ఆ అంశాన్ని మేము వినబో వినబోతూ ఉండగా ధ్యానించిన ఇంటుండగా పరిశుద్ధాత్ముడా నాకు మాకు మీరు సహాయం చేయండి వినగలిగే చెవినిచ్చి గ్రహించే మనసునిచ్చి ఆ వాక్యానికి లోబడి జీవితాలనిచ్చి మీరే మహిమ పొందుకొనమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నిజమైన రక్షణ మనలో ఉంది అనటానికి నాలుగవ సాక్ష్యం ఆధారం ఏమిటయ్యా అంటే నువ్వు ఈ లోకాన్ని లోక స్నేహాన్ని ఏం చేస్తావంటే ధిక్కరిస్తావు దాన్ని కోరుకోవు దాన్ని త్యజిచ్చేస్తావు దాన్ని పరిత్యజిస్తావు దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తావు దేనికోసం నీ దేవునితో నువ్వు కలిగి ఉండే సహవాసం కోసం ఆ దేవుని వాక్యానికి ఆ దేవుని మాటలకు ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడుటి కొరకు నువ్వేం చేస్తావంటే లోక స్నేహాన్ని విడిచిపెట్టావు తప్ప లోక స్నేహం కోసం ప్రాగులాడవు 
నేటి వదికల ముందు ఈ వాక్యం ఉంచున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం ఒకసారి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రశ్నించుకోవాలి యామ్ ఐ లవ్ ద వర్ల్డ్స్ సిస్టమ్ ఇట్స్ ఐడల్స్ ఆర్ యామ్ ఐ లివింగ్ ద లైఫ్ విచ్ ఈస్ ప్లైజ్ ప్లీజెంట్ టు మై గాడ్ నా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని నేను జీవిస్తున్నానా లేక ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వ్యవస్థకు లేదా లోక ఆశలకు లోక లోక స్నేహానికి నేను బానిసనైపోయి వాటికి ఒక బద్ధుడునై నేను బ్రతుకుతున్నానా ఈ ఉదయకాల ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ విధమైనటువంటి ఒక ప్రశ్న నీవు అలాగే నేను మనం మనల్ని గుర్చి అడగవలసిన వారమై ఉన్నాం డూ యూ రిజెక్ట్ దిస్ వర్ల్డ్స్ ఫాల్స్ రొలీజియన్స్ డామింగ్ ఐడియాస్ గాడ్ లెస్ లివింగ్ ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం ప్రియులరా లోక స్నేహము లేదా లోక లోక సంబంధమైన విషయాలను మనం పరిత్యజించడము అంటే ఈ లోకం నేటి నేటికి మనం చూస్తున్నట్లయితే దినదినము కూడా ఏమవుతుందంటే టెక్నాలజీ ఎంతో చక్కగా డెవలప్ అవుతుంది ప్రియులరా కొత్త కొత్త వినూత్నమైనటువంటి విషయాలు వస్తూ ఉన్నాయి వాటిల్లో ఒకటి నేను మీతో చెప్తాను ప్రత్యేకంగా వాక్యానికి పూర్తి భిన్నమైనది పాపం అది కానీ పాపాన్ని అది పాపంగా చూడకుండా చాలామంది సావుగులు ప్రత్యేకంగా పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈవెన్ మన కంట్రీస్లో కూడా అక్కడక్కడ పిల్లల వాటిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు పూర్తి భిన్నమైనటువంటివి ఏమిటయ్యా అంటే వాస్తవంగా దేవుడు పిల్లరా వివాహం అనేటువంటిది స్త్రీ పురుషులకు మధ్య ఏర్పరిచాడు కానీ నేటి దినాల్లో మనం చూడండి లోక సంబంధంగా మనం ఆలోచించేస్తే స్త్రీలు ఏం చేస్తున్నారు వారు వారిద్దరు స్త్రీ ఇద్దరు స్త్రీలే కానీ ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డామని చెప్పిన వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు పురుషులు ఇద్దరు కలిసి ఇది ఏంటి దేవుని చిత్తానికి విరుద్ధం కాదా ఇది లోకం లోక సంబంధమైనటువంటి విషయం ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చీకటి సంబంధమైనటువంటి క్రియలు అవి కానీ ఆ అంధకార సంబంధమైన లోకపు ఆలోచనలు లోకపు తలంపులకి ఈ మనిషి ఏమైపోతున్నాడంటే కట్టుబడిపోతున్నాడు బానిసైపోతున్నాడు దేవుని సత్యాన్ని ఏమాత్రం కూడా తన జీవితంలో కలిగి జీవించేటువంటి వాడిగా ఉండటానికి ఇష్టపడట్లేదు అదేమనంటే నా డబ్బు నా ఉద్యోగం నా అందం నా జీవితం నా ఇష్టం అనుకుంటున్నాడు కానీ అతడు గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమంటే ప్రభు నందు నా ప్రతి దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు ఒక క్రమాన్ని అనేటువంటిది ఏర్పరిచాడు దేవుడు ఆదిలోనే ఆదమ్ అవను సృష్టించినప్పుడు ఆదమును సృష్టించినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు తనకు ఏదో ఒక సాటి అయిన సహాయాన్ని చేయాలని పురుషుడిని కాదు ఆయన చేసింది స్త్రీని చేశాడు పురుషుడు స్త్రీ వివాహం చేసుకుంటే అది ఒక చక్కని మీనింగ్ఫుల్ అర్థవంతమైనది లేదా దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలిగేది ఎందుకంటే అది ఆయన చిత్తం ఆయనే ప్రారంభించిన వ్యవస్థ కాబట్టి అది ఈ లోకంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో టెక్నాలజీస్ ఎన్నో కంపెనీలు వస్తున్నాయి కొత్త కొత్తమైనటువంటి అనేక విషయాలు కొత్త కొత్తవి కనిపెడుతున్నారు అయితే ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎవ్వరూ కూడా దానిని ఖచ్చితంగా తిరస్కరించకుండా అంగీకరించాల్సిన సత్యం ఏమంటే పెళ్ళి అనేటువంటిది వివాహం అనేటువంటిది దేవుని చేత ప్రారంభింపబడింది ఆ వ్యవస్థని ఆయనే కుటుంబం అనే దాన్ని అసలు పెట్టిందే భూమి మీద దేవుడు మన సృష్టికర్త మరి ఆయన పెట్టినటువంటి క్రమాన్ని మనం పాటించకపోతే ప్రభు నందు ప్రియులరా నువ్వు ఎంత డబ్బు కలిగి ఉన్నా అందం కలిగి ఉన్నా నీ బ్రతుకు ఎక్కడికో తెలుసు చివరికి నరకానికి పోతావు ఏమాత్రం కూడా పరకలోకానికి దేవుని నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడానికి ఆయన ఒప్పుకోడు ఎందుకంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు లోకాన్ని స్నేహిస్తున్నావు లోక సంబంధంగా నువ్వు నీ జీవితాన్ని నడిపించుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నావు తప్ప నువ్వు సత్యానికి దేవుడు ఏర్పరిచిన క్రమానికి నీ జీవితంలో చోటిచ్చే వ్యక్తిగా లేవు కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం నేటి ఉదయకాల ముందు మనం చేయవలసిన పని ఏమిటయ్యా అంటే మనము గనుక దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే లోకాన్ని కాకుండా లోకంలో ఉన్న వాటిని కాకుండా నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించే వ్యక్తివైతే నీవు దేవుడు పెట్టిన క్రమాన్ని విడిచిపెట్టి స్త్రీ పురుషులుగా వివాహం చేసుకోవాల్సిన సందర్భంలో నువ్వు ఒక పురుషుడు వేయండి మరో పురుషుడిని ప్రేమించవు లేదా నువ్వు ఒక స్త్రీ వేయండి మరొక స్త్రీని ప్రేమించవు అంటే ప్రేమించటం అంటే నా ఆలోచన నా అర్థం ఏమిటంటే ప్రియులరా పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆశపడవు అతని పట్ల ఒక వ్యక్తి ఒక అబ్బాయి పోయి ఉండి మరొక అబ్బాయి పట్ల ఆ విధమైన ఆ వాంఛను కలిగి ఉండవు ఒక స్త్రీ పైన మరొక స్త్రీ పట్ల ఆ వాంఛను కలిగి ఉండవు ఈ లోకముందు నీ తల్లిదండ్రులు దానికి సమ్మతించవచ్చు లేదా కొంతమంది బుద్ధిహీనులు జ్ఞానం లేని దేవుడి వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోనని సావుగులు అని చెప్పుకునేటువంటి తప్పుడు బోధకులు దానికి సమర్థించవచ్చు కానీ బైబిల్ ఏదైతే ఉందో పరిశుద్ధ గ్రంథం దేవుని మాట ఈ సత్యమైనటువంటి ఆయన లేఖనం మాత్రం దాన్ని మాత్రం కూడా ప్రోత్సహించదు ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా 
ఇటు ఉదయ కాల ముందు వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నువ్వు ఎంత ఉన్నతమైన చదువు చదివినప్పటికీ కూడా ఎన్ని కోట్లకు నువ్వు పడగ వ్యక్తి పడగెత్తిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఎంత ఆస్తిపరుడువైనా అందగాడివైనా మాటకారివైనా ఈ సత్యానికి నువ్వు లోబడవలసినదే ఏమిటి సత్యం దేవుడు నిన్ను ప్రేమించాడు ఆయన ప్రేమించిన నిన్ను ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా నువ్వు నిజంగా నా నన్ను నమ్మి నా మార్గంలో నడిచే వ్యక్తిగా రక్షణ నీలో ఉంది అనుకుంటున్న వ్యక్తి అయితే నువ్వు లోకాన్ని ప్రేమించవు లోక సంబంధమైన వాటి కొరకు లోక స్నేహం కోసం పరిగెత్తవు కానీ నాతో సహవాసం కలిగి ఉండటానికి నన్ను ప్రేమించటానికి నాకు ఇష్టమైనట్లుగా నేను చెప్పిన మాటకు ఆజ్ఞకు లోబడి నన్ను సంతోషపెట్టడానికి నీ జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తావు తప్ప ఇతరులను సంతోషపెట్టడానికి లేదా నిన్ను నువ్వు సుఖపరచుకోవడానికి జీవించవని నేటి ఉదయకాలం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియులారా కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే నాలుగవదిగా నిజమైన రక్షణ మనలో నిజంగా మనం కలిగిన వారం అయితే వీ విల్ రిజెక్ట్ ద వరల్డ్ అండ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్ లోకాన్ని లోకమందు ఉన్నటువంటి వాటిని మనం ఏం చేస్తామంటే రిజెక్ట్ చేస్తాం వాటిని మన జీవితంలోకి రానివ్వం రా రావడానికి ఇష్టపడం ఒప్పుకోము కూడా ఇట్టి పరిస్థితుల్లోను ఐదవదిగా Do you eagerly wait Christ's return? Nijjumayna rakshana pundana vikthi ki unde maraka mukhyamayna anuhuvumi mante. Leda nijjumayna rakshana nii kundi mana kundi anadani ki oka sakshim adharam imita yaya ante. Christu rakara koraku Christu yoka randova rakara koraku athura tato athyashya to idhuru chustu unde anubuvani kalikina. స్థితి మనలో ఉంటుంది ఐ మీన్ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునగాక నేటి ఉదయ కాల మందు ప్రియులరా చదువుదాం చూడండి యోహన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన అన్ని మూడవ వచ్చిన అని మనం చదువుకుందాం యోహన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన అని అలాగే మూడవ వచ్చిన అని చదువుకుందాం ప్రియులరా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనం ఇక ఏమవుదుమో అది ఇంకా ప్రత్యక్ష పరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలి ఉందుమని ఎరుగుదుము ఆయన ఎందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకుని ప్రతి వాడును ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసుకొనును ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెళ్ళారా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు మనము ముఖ్యముగా నిజమై నిజమైన రక్షణను కలిగిన వ్యక్తులమైతే కలిగిన వ్యక్తిగా నీవు ఉంటే క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తావు యు విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కేర్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ బ్లేమింగ్ యూ హార్ హూ ఆర్ సేయింగ్ సో మెనీ వల్గర్ థింగ్స్ ఆర్ రూమర్స్ దోస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అబౌట్ యూ యు విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వరీ అబౌట్ దెమ్ ఆర్ అబౌట్ దోస్ రూమర్స్ బికాస్ యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ వాట్ యువర్ సేవియర్ ఇస్ కమింగ్ యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ coming so my dear brothers and sisters today morning i am asking you as a servant of god the spirit of god asking through me you and me also as did we have this kind of experience or did we have this hope about his coming in our life ఈ విధమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఆయన యొక్క రాకడ కొరకు మన రక్షకుడైనటువంటి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి అనుభవాన్ని మనం కలిగిన వారిగా ఉన్నామా లేదా ఒక్కసారి ప్రియులరా మన జీవితంలో మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం ఆలోచన చేద్దాం ఎందుకంటే దేవుడు చాలా స్పష్టంగా అంటూ ఉన్నాడు కదా ఏమనంటే మనం ఇంకా ఏమవుదు మాది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదంట ఎందుకంటే ప్రియులరా ఆయన యొక్క రెండవ రాకడలో మాత్రమే మనము మధ్యాకాశంలోకి ఎత్తబడినప్పుడు మాత్రమే మనం ఏమవుతామంటే రూపాంతరం చెందుతాం అప్పుడు మాత్రమే మనం ఏమవుతామో అక్కడ మనకు కనబడుతుంది కానీ ఇప్పుడు మనకి ఎవరికి కూడా తెలీదు మనలో ఉన్న ఈ యొక్క ఈ దేహం ఏదైతే ఉంది శరీరం అనేది ఈ రక్త మాంసములతో దేవుని రాజ్యాన్ని మనం స్వతంత్రించుకోలేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేము కానీ రూపాంతరత అనేటువంటిది ఆయన మన ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకు ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ లోకమందు ఎవరు నిన్ను కాదన్నా కావాలనుకున్నా నీ తల్లిదండ్రులే నిన్ను విడిచిపెట్టవచ్చు నీ కట్టుకున్న భర్తే నిన్ను విడిచిపెట్టవచ్చు నువ్వు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచావని దేవుని నమ్ముకున్నావని ఈ లోకం నిన్ను తిరస్కరించవచ్చు 
నిన్ను హింసించవచ్చు బాధించవచ్చు నిన్ను ఇంట్లో నుండి వెలువేయచ్చు లేదా ఊర్ల నుండే వెలువేయచ్చు చూస్తున్నాం కదా ప్రియులరా ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒక చోట గ్రామంలో నుండి బహిష్కరిస్తున్నారు యేసు ప్రభుని నమ్ముకుని మందిరం కడుతున్నారని కొంత ఆత్ కొన్ని మంది ఆత్మలను దేవుని అద్దుకు నడిపిస్తున్నారని మతమార్పిళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పని క్రైస్తవ క్రైస్తవ్యానికి వ్యతిరేకత అనేటువంటిది ఏదో ఒక విధంగా ప్రతిరోజు మన కళ్ళ ముందు కనబడుతూనే ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభుని రక్షకుడికి అంగీకరించి బాప్తిస్మం పొందిందని రాళ్లతో కొట్టడం కొంతమంది స్త్రీలను వస్త్రహీనులుగా చేయడం నడి రోడ్డు మీద ఎన్నో విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా చోట్ల జరుగుతూ ఉంది మన భారతదేశంలో ప్రియులరా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి ఈ విధంగా నువ్వు హింసింపబడుతున్నప్పుడు దూషింపబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా నువ్వు వారి చేత తిరస్కరింపబడినప్పుడు నీవు నేను మనందరము కూడా కలిగి ఉండవలసినటువంటి ఒక గొప్ప నిశ్చయత ఏమిటయ్యా అంటే నాలో ఉంది నిజమైన రక్షణ కాబట్టి నాకు ఇలాంటి హింస ఇలాంటి వ్యతిరేకత అనేటువంంటిది నాకు ఎదురవుతుంది అంతేకాదు లోకము నన్ను ఎరుగునంటుంది కారణం ముందు నేను నమ్మిన నా దేవుడినే ఈ లోకం ఎరగలేదు ఆయనను సిలువు వేసిందండి అలాంటప్పుడు నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుణ్ణే ఎంత హింసించిన ఈ లోకం ఇప్పుడు నిన్ను ప్రత్యేకంగానేమి కాదు ఇప్పుడు నిన్ను కాదు అంటుందంటే ఇప్పుడు ఈరోజు నీ భర్త లేదా నీ బిడ్డలు నీ తోబుట్టువులు నిన్ను కాదనుకుంటున్నారంటే కారణం నీలో ఉన్న దేవుడు అంత గొప్పవాడు వారికి తెలియదు వారి అంధకార సంబంధమైన క్రియలతో వారి జీవితాన్ని నడిపించుకుంటున్నారు వారికి నిజమైన రక్షణ గురించినటువంటి అనుభవం కానీ రక్షకుడు గురించినటువంటి విషయం కానీ సత్యం కానీ వారికి తెలియదు కాబట్టి వారు నశించిపోయే వారు కాబట్టి వారికి వెరితనంగా ఉంది కాబట్టి నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీవు నేను మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం నిజమైన రక్షణ మనలో ఉందా లేదా అనేది దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది దేన్ని బట్టి నిన్ను ఈ లోకం కాదు అంటున్నప్పుడు లేదా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తులు నీవు ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు నీ మీద ఎన్నో నిందలు నీ మీద లేనిపోయిన విషయాలు వాళ్ళు సొంతంగా క్రియేట్ చేసి చేస్తున్న సందర్భంలో కూడా నువ్వేం చేస్తావో తెలుసా నీ గురిని మాత్రం మిస్ అవ్వో నీ గురేంటి నా గురేమిటి ఆయన రెండవ రాకడలో ఎత్తబడటమే నా ఏసయ్య రెండవ రాకడలో నేను ఆయనతో పాటు మధ్యాకాశంలో ఆయనతో పాటు ఆ పెండ్లు విందులో ఉండాలి అని ఎదురు చూస్తే నీవు నేను మనం ప్రియులరా మనలో ముఖ్యంగా ఆ నిజమైన రక్షణకు ఆధారమైనటువంటి ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి ఆ స్థితిని ఆ లక్షణాన్ని ఆ ఆధారాన్ని ఆ సాక్ష్యాన్ని మనం కలిగినటువంటి జీవితాలను కలిగి జీవించవలసిన వారమై ఉన్నామని దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ గనక మీలో ఎవరైనా ఇటువంటి ఆయన రెండవ రాకడ కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి ఈ సాక్షి జీవితాన్ని కలిగి లేకపోతే దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఏమనంటే ఆయన మరలా తిరిగి ఈ సాక్ష్యాన్ని కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండమని నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు డూ యూ హోప్ దట్ క్రైస్ట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టుడే దిస్ హోప్ విల్ ప్యూరిఫై యువర్ లైఫ్ వీ షుడ్ బి లుకింగ్ అండ్ లాంగింగ్ ఫర్ హీస్ కమింగ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నీవు నా నేను మనం అసలు ఆయన రెండవ రాకడ ఉంది ఆయన వస్తాడు అని నిజమైన నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తున్నావా ఎదురు చూస్తున్నామా ఒకవేళ కనుక ఎదురు చూస్తుంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ఖచ్చితంగా పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణే ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రియులరా ఎదురు చూస్తున్నాం ఆయన రెండవ రాకడ కొరకు ఆమెన్ ఆరోదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు మనం గమనించినట్లయితే Do you see a decreasing pattern of sin in your life? Do you see a decreasing pattern, pattern of sin in your life? అంటే నిజమైన రక్షణే కనుక మనలో ఉంటే మనం పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణే కనుక అయితే నీ జీవితంలో అంట నువ్వు చూడగలుగుతావు ఏ విషయాన్ని పాపం అనేది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా పాపం చేసే ఆ జీవితం ఆ లక్షణం అనేది నీళ్ళు ఏమైపోతుంది తగ్గిపోతుంది పాపం పట్ల ఆలోచన పాపం చేయాలనే ఆ క్రియల పట్ల ఒక ఆశ నీకు ఏమాత్రం కూడా ఉండదు క్రమక్రమంగా కాలక్రమణ పూర్తిగా నీలో తగ్గిపోతుంది పాపం చేసే వారిని చూసినా నువ్వు మత్సర పడవు వ్యసన పడవు ఏమాత్రం కూడా పాపం జోలికి వెళ్ళటానికి నువ్వు ప్రయత్నించవు కారణం ఏంటో తెలుసా నువ్వు పొందుకున్నది నిజమైన నిరీక్షణ కా నిజమైన రక్షణ కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఒకసారి దయచేసి అందరం చదువుదాం మన అందరం చూడండి ఐదవ నుండి పదో వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం ప్రియులారా ఆపములను తీసివేయటకై ఆయన ప్రత్యక్షం ఆయనని మీకు తెలియను ఆయన ఎందు పాపమేమీ లేదు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండు వాడెవడను పాపము చేయడు 
పాపము చేయు వాడు ఎవడును ఆయనను చూడను లేదు ఎరుగును లేదు చిన్న పిల్లలారా ఎవనిని మిమ్మను మోసపరచనీయుకుడి ఆయన నీతిమంతుడై ఉన్నట్టు నీతిని జరిగించు ప్రతివాడును నీతిమంతుడు అపవాది మొదటి నుండి పాపము చేయుచున్నాడు గనుక పాపము చేయువాడు అపవాది సంబంధి అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వాణిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక పాపము వాడు పాపము చేయడు వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడు గనుక పాపము చేయజాలడు దీనిని బట్టి దేవుని పిల్లలెవరో అపవాది పిల్లలెవరో తేటబడును నీతిని జరిగించని ప్రతివాడును తన సహోదరుని ప్రేమింపని ప్రతివాడును దేవుని సంబంధులు కారు ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా నేటి ఉదయ కాల సమయం మంది వాక్యం ఉంచిన నవ్వు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మన జీవితంలో మనము ఒక్కసారి ఈ చదువుబడిన లేఖనాల ద్వారా మనల్ని మనం అడగవలసిన ప్రశ్న ఏమిటయ్యా అంటే ఆరవ ఈ సాక్ష్యం ఏదైతే ఉందో నిజమైన రక్షణ నీవు నేను మనం కలిగి ఉన్నాము మనం పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణే అనడానికి ఆధారమైన ఈ ఆరవ అనుభవాన్ని మనం కలిగిన వారిగా ఉన్నామా ఏంటి అనుభవం పాపం క్రమక్రమంగా నీలో తగ్గిపోవటం పాపం చేయాలనే ఆశ పాపం మీద కోరిక నీకు పూర్తిగా నీలో తగ్గిపోవటం తగ్గిపోయే అనుభవం డూ యూ సీ ఎ డిక్రీజింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో పాపమును గుర్చిన ఆలోచన ఆశ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా పాపమును గురించి పాపము చేయాలనే ఆలోచన నీకు గనక తగ్గిపోతుంటే పాపం మీద ఏమాత్రం ఆసక్తి లేకుండా ఉంటే ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి ఒక అపవాది సంబంధ క్రియలకు గనక నీలో చోటివ్వకుండా గనక నువ్వు ఉంటుంటే ప్రభునందు ప్రియులరా మీరెవరు మీరెవరు మనం ఎవరిమి అంటే మనం నిజమైన రక్షణ పొందుకున్న దేవుని పిల్లలము ఒకవేళ గనుక మనం పాపము మన జీవితంలో పాపము పట్ల పాపపు క్రియల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతూ ఇంకా చేయాలని గనక ముందుకు వెళ్తుంటే నువ్వు పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణ కాదు ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఇంకా ఆ అనుభవంలోనికి రాలేదు అని నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం ద్వారా నువ్వు నేను మనమందరం ఏమి చేయాలంటే గ్రహించవలసిన వారమై ఉన్నాం చూడండి ఎందుకంటే ప్రభు అంటున్నాడు కదా దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వాణిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనక వాడు పాపము చేయడు వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడు గనక పాపము చేయజాలడు అమెన్ పాపము చేస్తూ నేను దేవుని బిడ్డ నాని చెప్పుకుంటుంటే నువ్వు నిజంగా వేషధారివే కానీ దేవుని బిడ్డ ఎంత మాత్రం కాదు కారణం దేవుని బిడ్డల్లో ఉన్నంత ప్రియులరా దేవుని వాక్యం అనే బీజం ఉంటుంది ఏంటండి బీజము అంటే విత్తనము సీడ్ దేవుని వాక్యం అనే ఆ విత్తనం నీలో ఉన్నప్పుడు ఆ బీజము నీలో ఉన్నప్పుడు నాలో ఉన్నప్పుడు ప్రియులరా పాపం అనే దాన్ని ఆ దరిదాపులకు రానివ్వదనమాట ఇంకా అంటే ఇంకా నీకేమవుతుందంటే ఆ విత్తనం ఎక్కడైనా చూడండి ప్రియులరా విత్తనం అనేది విత్తబడిన తర్వాత అది ఏమవుతుందండి అలా ఉండదు ఆ విత్తనం చచ్చిపోయి మొలకెత్తి మరలా అది ఏమవుతుంది చక్కగా ఎదుగుతుంది అభివృద్ధి చెందిద్ది ఆ చిన్న మొక్క ఆ మొక్క కాస్త ఇంకా పెద్ద చెట్టు అయి తర్వాత దానికి కొన్ని కొమ్మలు తర్వాత చక్కని ఫలాలు మంచి మంచి ఫలాలు ఇస్తుంది ఫలభరితం అంటే నీ జీవితం ఏమవుతుందంటే ఆత్మ సంబంధంగా దినదినము అభివృద్ధి చెందిద్ది పాప సంబంధమైన క్రియలు ఇంకా ఉండవు నీలో ఏమాత్రము కూడా ఈ విధమైనటువంటి స్థితి గనక నువ్వు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉంటే అంటే నీలో పాపం పూర్తిగా తగ్గిపోయి పాపం పట్ల ఆలోచన లేకుండా దేవుని మూలంగా పుట్టిన బిడ్డ పైన నీకు దేవుని విషయాల పట్ల దేవుని ఆత్మ సంబంధమైన కార్యాల పట్ల నీవు శ్రద్ధను ఆసక్తిని కనుపరుస్తుంటే నువ్వెవరి అంటే నిజమైన రక్షణను పొందిన వ్యక్తివి దేవుడు ఖచ్చితంగా నిన్ను బట్టి ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆయన ఎంతగానో సంతోషించేవాడై ఉన్నాడు నేటి వదిక మందు ఇప్పటి వరకు ఈ మాటలు విన్న దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం నిజమైన రక్షణ నాలో ఉంది అని అనుకునే నీలో ఈ అనుభవాలు ఈ సాక్ష జీవితాలు ఉన్నాయా లేదా నెంబర్ వన్ ఏమిటది తండ్రి అయినా నీ దేవునితో ఆయన కుమారుడైన ప్రభు అని క్రీస్తుతో సహవాసాన్ని కలిగి ఆ సహవాసంలో ఆనందించే అనుభవం నీకుందా లేదా రెండవది డూ యూ సెన్సిటివ్ టు సిన్ 
పాపమును చేయుటకు లేదా పాపము గూర్చి ఒక అవేర్నెస్ అనేటువంటిది ఒక మెలకువ అనేటువంటిది నీవు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా మూడవదిగా ప్రభునందు ప్రియులరా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూసి ఉన్నాం డూ యూ ఒబై గాడ్స్ వర్డ్ దేవుణ్ణి వాక్యానికి ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడే జీవితం అట్టి అనుభవం నాకుందా నీకుందా లేదా ఒకవేళ ఉంటే మనం దేవుని యొక్క నిజమైన రక్షణ కలిగిన వారమే నాలుగవది ఏమిటయా అంటే డూ యూ రిజెక్ట్ దిస్ ఈవిల్ వరల్డ్ డూ యూ లవ్ ద వరల్డ్స్ సిస్టమ్ ఇట్స్ ఐడల్స్ నువ్వు ఈ లోకాన్ని తిరస్కరించావా ఈ లోక వ్యవస్థని తిరస్కరించకుండా వాటిని ప్రేమిస్తూ లోకంతో స్నేహం చేస్తున్నావా ఒకవేళ నువ్వు నిజమైన రక్షణ పొందిన వ్యక్తి అయితే లోకాన్ని లోక స్నేహాన్ని వద్దనుకుంటావు కాదనుకుంటావు ఐదవదిగా Do you eagerly wait Christ's return? Christ yukka rakada karaku Aathurata to Melakku vato yuduru chooshtu nna va Leda Akko vela yuduru chooda kunta Unte Na prana matthi nu thagu sukinchu E jeevith kala mattuku Nenu brathi kunda ga Na kee kashtu ra kunda Na pillal kee kashtu ra kunda Manchi ga brathi kite chalu Ayan nammu kunna andu ku Anu kunte నీ అంత దౌర్భాగ్యుడు దౌర్భాగ్యురాలు ఎవరు మరొకరు లేరని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో స్పష్టంగా పౌలు అంటున్నాడు కొరింది సంఘంతో నేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో అంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఏ సైన్ నమ్ముకుందే ఈ జీవితకాలం మట్టుకు కాదు కానుక ఆయన రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉందని ఆ రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్న స్థితి అనుభవం మనకుంటే మనం నిజమైన రక్షణ పొందిన వారమే ఆరోదిగా ప్రియులరా do you see a decreasing pattern of sin in your life or in our life mana jeevithamlo nijamaina rakshana manaku unnappudu paapam anedi taggipothundi paapam anedi poorthiga manalo nundi baitiki pothundi paapamu ke maatramu chotu undadu kaaranam devuni vakyam ane vittanam beejam manalo undu kabatti paapam manalo ennatiki nilavanaradu amen ప్రభు చిత్తం అయితే ఆయన మహాకృపను బట్టి ముందున్న దినాల్లో ఈ అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడి ఈ మాటల ద్వారా మనలను బలపరిచి ముందుకు నడిపించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ఏసా మీకు వందనాలు మేము పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణే అనడానికి భక్తుడైన యహోవును తాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో చెప్పిన సత్యాలను మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా ప్రభు మీతో చక్కని సహవాసాన్ని సంబంధాన్ని మేము కలిగిన వారంగా ఉండాలని నిజమైన రక్షణ మాలో ఉంటే పాపాన్ని గురించి మేము చాలా సెన్సిటివ్గా అవేర్నెస్ అనేటువంటిది కలిగి మేము ఉంటామని ప్రభు అదే రీతిగా మా జీవితంలో నీ ప్రతి మాటకు లేఖనానికి ఆజ్ఞకు లోబడి జీవితాన్ని కలిగి మేము ఉంటామని నిజమైన రక్షణ మాలో ఉన్నప్పుడు నీవు మాట్లాడినందుకు మొదటి దినమందు మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు రెండవదిగా తండ్రి ఈ దినమందు ప్రభు మీరు మాతో నిన్ను నీ సన్నిధుల్లో మీ బిడ్డలుగా నిజమైన రక్షణ మేము కలిగినప్పుడు లోకాన్ని లోక స్నేహాన్ని వద్దనుకుంటామని కాదనుకుని లోకాన్ని విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించే వారిగా ఉంటామని మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు అదే రీతిగా ప్రభు నీ బిడ్డలమైన మేము నీ రాకడ కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి అనుభవాన్ని కూడా కలిగి ఉంటామని మీరు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఒకవేళ గనక యువదే కల మంది వాక్యం అన్నటువంటి నీ బిడ్డల్లో ఎవరైనా నీ మాటకు లోబడినటువంటి స్థితిలో ప్రభు నీ రాకడ కొరకు ఎదురు చూడనటువంటి స్థితిలో జీవిస్తూ ఉంటే కృపతో వారిని దర్శించండి గద్దించండి మరలా నీ అద్దుకు వచ్చేటువంటి అవకాశాన్ని వారికి ఇవ్వండి మీరే మహిమను పొందమని ముందున్న దినాల్లో మీ చిత్తమే తీ మాటలను మేము పూర్తిగా ధ్యానించడానికి కృపణ మన ఏసు నామలు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించుని కాక ప్రియులారా మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ